ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി ചാനൽ നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു പുതിയ ലെക്ചർ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജോഗ്രഫി ലെക്ചർ സീരീസാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കായി നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം സൂര്യനെ പോലെയുള്ള മറ്റനവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഗാലക്സി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ അടങ്ങുന്ന ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂര്യൻ അടങ്ങുന്ന ഗാലക്സി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിൽക്കി വേ ആണ് അതൊരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്പ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സി നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ തന്നെയാണ് ഇനി മിൽക്കി വേ കഴിഞ്ഞാൽ സു അതായത് മിൽക്കി വേയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ആൻഡ്രോമേഡ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മിൽക്കി വേയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ആൻഡ്രോമേഡ അതൊരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗാലക്സി തന്നെയാണ് പിന്നീട് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രം പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറിയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സിറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക സിറസ് ആണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് അതായത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രം ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സൂര്യനും അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യനാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വെയ്റ്റും സൂര്യൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി എനർജി സോഴ്സ് ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏകദേശം വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് അതായത് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സിനെ പറ്റിയും സൂര്യനെ പറ്റിയും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി നമുക്ക് സണ്ണിനെ പറ്റി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി എനർജി സോഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഹീലിയവുമാണ് സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സൂര്യൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ പോർഷൻ നമ്മൾ കോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കോറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചില സമയങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മില്യൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാറുണ്ട് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂര്യനുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹീലിയ മാറ്റം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പ്രോസിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ട്രിമൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എനർജിയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും എനർജി സോഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സൂര്യൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് ആറ്റം ബോംബിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിൽ നടക്കുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി സൂര്യന് പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ഫിഗറിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ നിൽക്ക് ഇനി ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് സണ്ണിന് സണ്ണിനെയാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈനിങ് സർഫസ് ഫോട്ടോസ്ഫിയറും ഈ സൂര്യന് പുറമേയുള്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജുപ്പീറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഈ നാല് പ്ലാനറ്റുകളെ ജോവിയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെർക്കുറി ആണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് എത്രാമതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ടാണ് എർത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പറയാൻ പറ്റും അത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണെന്ന് ഓക്കെ ഇനി സൈസിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനറ്റ് നമുക്കറിയാം അത് ജുപ്പീറ്റർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എർത്ത് എർത്ത് സൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എർത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലാണ് എർത്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീനസ് മാർസ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥിതി എന്ന പ്ലാനറ്റായ മെർക്കുറിയെ പറ്റി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥിതി എന്ന പ്ലാനറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെർക്കുറിക്കാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റവല്യൂഷൻ ടൈം വേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസം മാത്രം മതി മെർക്കുറിക്ക് സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മെർക്കുറിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതായത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ വളരെ കൂടി ഊഷ്മാവും അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ടൈമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കുറവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെർക്കുറിക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറോ പ്ലാനറ്റോ സോറി സാറ്റലൈറ്റോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രീക്ക് മെതോളജി പ്രകാരം മെർക്കുറിയുടെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് വീനസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എർത്തുമായിട്ട് വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് വീനസ് അതേപോലെ തന്നെ എർത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റുമാണ് വീനസ് സൈസിലും ഷെയ്പ്പിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എർത്തുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എർസ് ട്വിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് വീനസ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക എർസ് ട്വിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റ് വീനസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നും ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റും വീനസ് തന്നെയാണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നും ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വീനസിനെയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റും വീനസ് ആണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് വീനസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നാം അതായത് ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് വീനസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന പ്ലാനറ്റിനായിരിക്കണമല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയാം അതായത് മെർക്കുറിയേക്കാൾ വീനസിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് അതിന് കാരണം അതായത് വീനസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വീനസിന് ചുറ്റുമുണ്ട് അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മെർക്കുറിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീനസ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റായി മാറാൻ കാരണം അതോർത്തിരിക്കുക ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ഏതാ വീനസിലെ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചറിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആകാൻ കാരണം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പ്ലാനറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലാനറ്റും ബാക്കിയുള്ള ആറ് പ്ലാനറ്റുകളും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീനസും യുറാനസും മാത്രമാണ് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷനും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷനും വീനസിനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ദിവസമാണ്
അതായത് അഭിലിയനും പെരിഹീലിയനും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അഭിലിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും ഏറ്റവും അകലെ അതായത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് സോറി ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും ആയിട്ട് ഏറ്റവും അകലെ വരും ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അഭിലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം അത് നോർമലി ജൂലൈ ഫോറിനായിരിക്കും അഭിലിയൻ സംഭവിക്കുക പെരിഹീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് സൂര്യനും ഭൂമിയും ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ആ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ പെരിഹീലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെരിഹീലിൻ്റെ ടൈമിൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് നോർമലി ജനുവരി മൂന്നിലാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കൂടി ഓർന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് എർത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആയ മൂണിനെ പറ്റി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂൺ ഇസ് കോൾഡ് സെലിനോളജി അതായത് മൂണിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനശാഖയെ സെലിനോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂണിനെ ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് മൂണിനെ ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് മാത്രമേ ചന്ദ്രന് വലിപ്പം ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുൾ പുള്ളിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്ത് മാത്രമേ ചന്ദ്രനിൽ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഒരു അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾ ചന്ദ്രനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെറും പത്ത് കിലോഗ്രാം മാത്രമേ ഭാരം അനുഭവപ്പെടാറുള്ളൂ രണ്ട് സ്ഥലത്തും മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും വെയിറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അതിന് കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുൾ ഓഫ് മൂൺ ഇസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് മൂണിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ലെബനൈറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സി ഓഫ് ട്രാങ്ക്ലൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂണിൽ എപ്പോഴും ഡാർക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സി ഓഫ് ട്രാങ്ക്ലൂറ്റി അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ തട്ടി തിരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്താൻ അതായത് ചന്ദ്രനിലെ പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈറ്റ് ഭൂമിയിലെത്താൻ ആവശ്യമാവുന്ന ടൈം എന്ന് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ സൂര്യൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അഭിലിയനും പെരിഹീലിയനും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അതേപോലെ റിലേഷനുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പെരീകി എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഏറ്റവും അകലെ വരുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്പോഗി എന്നും പറയും അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പ്ലാനറ്റാണ് മാർസ് നമുക്കറിയാം റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് മാർസ് മാർസിന് റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോയിലും അതേപോലെ തന്നെ പിങ്ക് കളറിലുള്ള സ്കൈയും ആണ് മാർസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു റെഡിഷ് കളറിൽ മാർസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർസ് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാർസിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളാണുള്ളത് ഫോബോസും അതേപോലെ തന്നെ ഡീമോസും രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർസിന് വേണ്ടി വന്ന് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് മണിക്കൂറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർസിന് വേണ്ടി വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ദിവസവുമാണ് അടുത്ത പ്ലാനറ്റ് ജുപ്പീറ്റർ ആണ് ഗ്രീക്ക് മിതോളജി പ്രകാരം ലോഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് ദേവനായിട്ടുള്ള ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഈ പ്ലാനറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് ജുപ്പീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ജുപ്പീറ്ററിനെ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഹെവൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ജുപ്പീറ്ററിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ജുപ്പീറ്ററിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിന് കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി കാരണം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ലഭ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ടൈം ഉള്ളത് ജുപ്പീറ്
സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ലാ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാനിമേഡാണ് ഗാനിമേഡാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റലൈറ്റ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ പ്ലാനറ്റ് എന്നും ജുപ്പീറ്റർ തന്നെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇത്രയും പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പ്ലാനറ്റാണ് സാറ്റൻ നേരത്തെ ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് മിതോളജിയിൽ നിന്നാണ് സാറ്റേണിനും ആ പേര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സാറ്റൺ ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റോമൻ ഗോഡ് ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റൽ സാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സാറ്റേണിന് ചുറ്റും എപ്പോഴും ഐസും ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിങ് എപ്പോഴും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റിങ്ങുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് സാറ്റൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരിയധികം സാറ്റലൈറ്റുകളുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റ് കൂടിയാണ് സാറ്റേൺ പക്ഷേ സാറ്റ് സാറ്റേണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റലൈറ്റാണ് ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈറ്റന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ക്ലൗഡും ഉള്ള ഏക സാറ്റലൈറ്റാണ് ടൈറ്റൻ ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റേണിന് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വർഷവുമാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡെൻസായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് സാറ്റേൺ സാറ്റൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ചേർന്നിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലാൻമ ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഐസും പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ചേർന്നിട്ടാണ് സാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻമാസ് ആയിട്ടല്ല സാറ്റേൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സാറ്റേണിന് ഒരു സാറ്റേൺ എടുത്ത് ഒരു വലിയൊരു സീല് നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാറ്റേൺ ആക്ച്വലി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് സാറ്റേൺ ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് സാറ്റേൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു പ്ലാനറ്റുമാണ് സാറ്റേൺ അടുത്ത പ്ലാനറ്റാണ് യുറാനസ് യുറാനസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മീതേൻ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് യുറാനസ് യുറാനസ് കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹേർഷലാണ് വില്യം ഹേർഷൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് യുറാനസ് കണ്ടുപിടി കണ്ടെത്തിയത് ഇത് എടുത്തു പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് വില്യം ഹേർഷൽ കോമറ്റ്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് യുറാനസ് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക വില്യം ഹേർഷൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് നമ്മൾ സാറ്റേണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിങ്സ് ഉള്ള ഒരു പ പ്ലാനറ്റാണ് യുറാനസ് നെയൻ ഫെയിൻ റിങ്സ് ആണ് യുറാനസിന് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മിറാൻഡ ഏരിയൽ ഇതെല്ലാം യുറാനസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളതുമായ പ്ലാനറ്റാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നെപ്റ്റ്യൂണും യുറാനസും ഒത്തിരിയധികം സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുറാനസിൻ്റെ ട്വിന്നായിട്ട് നമുക്ക് നെപ്റ്റ്യൂണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിന് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ദിവസവുമാണ് നമ്മളിന്ന് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്താൻ എത്തിക്കുക ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിയധികം എഫേർട്ട് ഇട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് വേണ്ടി അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് മാക്സിമം ഈ വീഡിയോസ് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാക്സ